Puedo meter tu piernita en esta, en esta batea. ¿Para qué? ¿Qué te parece si sentimos esta temperatura? Entonces, poco a poco, introducir. Si su niño retira y siente la sensación muy, muy fea, de repente porque es pequeñito y todavía recién está aprendiendo a codificar en su cerebro, entonces vamos a utilizar una bolsita. Y le decimos, ¿qué te parece si te pongo una bolsita para proteger tu piecito? Entonces la sensación va a ser un poquito diferente y va a dar la cierta sensación de seguridad. Entonces, nuestro niño introducimos de esta manera su piecito. ¿Sentiste? ¿Y cómo lo sentiste? ¿Cómo es? Esto es frío. Mientras vas sintiendo, te lo diciendo. Esto es frío. Luego vamos a hacer lo mismo con la temperatura también. ¿no? Mojarlo en la agüita en agua tibia como les mencioné y abajo también puede ser también con la bolsita para darle seguridad ¿no? esto es caliente y de repente podemos hacer frío luego en un pie luego en otro pie primero de manera independiente y luego de manera intercalada luego que su niño lo ha tocado con su pie podemos invitarlo ¿quieres tocarlo con tus manos? Entonces, el niño puede tocar, percibir, luego tocar y experimentar la otra temperatura. Muy bien, chicos, ya lo hemos hecho con nuestro cuerpo. Qué divertido, ¿no? Cómo se sienten esas diferentes sensaciones térmicas. Ya que lo hemos hecho con nuestro cuerpo y lo hemos podido sentir, podemos tocar diferentes objetos. Por ejemplo, mami, 
cajita, le podemos dar un vaso frío y un vaso tibio. Le podemos dar de repente un heladito y le podemos dar un quequito tibiecito. Podemos calentar un pancito también. Entonces para que nuestro niño vaya tocando y vaya persiguiendo. Una vez que lo he hecho con su cuerpo, que lo he hecho luego con material concreto, manipulando, probando, sintiendo, estará listo para poder hacerlo ahora con las siguientes imágenes. Por ejemplo, este lado será frío, claro que sí. Y este chocolate, ah, esa casita de chocolate con panetón que comemos, ¿cómo lo comemos? Lo tomamos caliente, ¿no? El panetoncito a veces también lo calentamos caliente. Muy bien, ¿cómo será este refresco que tiene sus cubos de hielo? Claro, tiene hielo, es frío, muy bien. Y esta sopa, caliente, muy bien. Cuando estamos en un lugar, bueno, nosotros acá en Perú no tenemos, pero podemos ver a nuestra amiga de Frozen, ¿no? Que está en la nieve. ¿Eso será frío o caliente? Frío, muy bien. Y en esta imagen que está en la playa, ¿la arena estará fría o estará caliente? Claro, la arena le da el sol, está en la playa, es porque está caliente, hace mucho calor. Muy bien, chicos. ¿Se dan cuenta todo lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos? Nuestro primero lo hemos podido sentir con sus pies, con nuestras manos. Ahora, bueno, con las imágenes podemos darnos cuenta si hace calor o hace frío y podemos sentir, ¿no? Esa diferencia al tocar el hielo. ¿Cómo se siente? Pero cuando tocamos nuestra agüita tibia, seguramente cuando tú te vayas, te vayas así en agüita tibia, ¿no? En tu tinita o en la ducha, de repente la mamá se pone. Agüita caliente, ¿no? Tibiecita para que tú no tengas esa sensación de frío. Y cuando salimos del agua, cuando la mamita nos baña, sí sentimos un poco de frío, ¿no? Porque dejamos de estar en el agua calentita. Yo sé que sí conoces esas sensaciones, pero ahora ya sabes que esas sensaciones que tú ya las conocías porque ya las sentías en tu cuerpo, ya sabes cómo se llaman. Sabes que cuando tocamos un hielo, esa sensación es el frío y cuando nos estamos bañando con el agüita que la mamita nos pone es la sensación de caliente, agüita caliente muy bien chicos recuerda que con el agua caliente no se juega ni con los objetos calientes porque nos podemos lastimar ¿qué te parece si reforzamos con una linda canción? en esta canción no solamente vamos a hablar de frío caliente, sino también vamos a mencionar tibio, como tú eres pequeño Primero debemos tener bien claras estas dos nociones. Así que acompáñenme con las palmas a cantar con la canción. Metí la mano en el agua, está muy fría. Mm, ¡Como hielo! La saqué de inmediato. Mis manos están congeladas, míralas. Metí la mano en el agua, está muy caliente. ¡Oh, mis manos se queman! La saqué de inmediato. Fu, fu, ¡Sopla, sopla! Fu, fu, fu. Metí la mano en el agua y está tibia. ¡Me gusta mucho! No saqué la mano. El agua es fría, caliente, tibia, fría, caliente, tibia. El agua es fría, caliente, tibia. El agua es fría, caliente, tibia, fría, caliente, tibia. El agua es fría, caliente, tibia. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado esta canción donde hemos recordado las sensaciones al hacer este experimento sensorial, ¿no? Que el agua es fría, ¿no? Cuando está en el oficio, fría, muy fría. Y cuando sale del horno, microondas no está, o de la tetera, el viento está caliente, ¡ay, me quemo! Cuando las mezclamos, están tibias, y eso ya lo vamos a aprender más adelante. Espero tus videitos, mamita, con las sensaciones térmicas, donde tu niño vaya, vaya experimentando y sintiendo estas temperaturas. Ya llegó el momento de despedirnos, chicos, así que vamos a levantar nuestra manito y despedirnos. Eh, bueno, amiguitos, ahora nos vamos a hacer que arriba el brazo, movamos la mano y con mi mano digo chao, 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 con mi mano digo chao, 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 ch
mi mano digo chao chao amiga chao amigo con mi mano digo chao chao amigo chao sí.